dear learners nam in this session la sampling na inna adoda types pathi dhaan paaka porom population sample then types of sampling la probability sampling and non probability sampling adoda types dhaan paaka porom vaanga session ku la pogalam population and sample meaning paakalam population appadina entire group ah eduthu adula irundha nama enna conclusion nama kondu vara porom adha dhaan nama enna solluna population appdin sollanum sample appadina it's a specific group of individuals we draw conclusion adavadhu full population la irundhu konjam or maadhiri nama eduthu pandradhu undu sample appdin sollalam எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிச்சன்லேருந்து அம்மா சோறு வடிப்பாங்க எல்லா சோறையும் அம்மிக்கு பார்த்து வந்து சோறு வெந்துருச்சா வேக்கலையான்னு பார்க்க மாட்டாங்க ஸோ ஒரு சோறை மட்டும் எடுத்து பார்ப்பாங்க வெந்துருச்சு அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டா சோறை வடிச்சிருவாங்க ஒரு பானை சோற்றுக்கு ஒரு சோறு பார்த்தான் பிளட் டெஸ்ட் எடுக்க போகிறோம் பிளட் குரூப் பார்க்கணும் எல்லா ரத்தத்தையும் எடுக்கிறது இல்லை இல்லையா ஸோ ஒரு சாம்பிள் பிளட்டை மட்டும் எடுத்து செக் பண்ணி நம்மளுக்கு பிளட் குரூப்பை சொல்லிடுறாங்க அதான் என்ன சொல்லுவோம்னா சாம்பிள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் டைப்ஸ் ஆர் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் சாம்பிளிங் ஸோ சாம்பிளிங் வந்து டூ டைப்ஸாக நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் ஒன் இஸ் ப்ராபிலிட்டி சாம்பிளிங் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் நான் ப்ராபிலிட்டி சாம்பிளிங் ப்ராபிலிட்டி சாம்பிளிங் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் சிஸ்டமேட்டிக் ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் கிளாஸ்டர் அண்ட் சிம்பிள் ரேண்டம் சாம்பிளிங் நான் ப்ராபிலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் கன்வீனியன்ஸ் ஸ்னோபால் ஜட்மெண்ட் ஆர் பர்பஸ் கோட்டா சாம்பிளிங் ப்ராபிலிட்டி சாம்பிளிங் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாப்புலேஷன் இருக்குது அதில் உள்ள மெம்பர்ஸ் எல்லாருக்குமே சான்ஸ் கொடுக்குறத நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ப்ராபிலிட்டி சாம்பிளிங் பொதுவாக எதில் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குவான்டிட்டேட்டிவ் ரிசர்ச்சில் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ ஏதோ ஒரு ரிசல்ட் நம்ம எதுவும் பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த ப்ராபிலிட்டி சாம்பிளிங் டெக்னிக் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோர் டைப்ஸ் இருக்குது சிம்பிள் ரேண்டம் சாம்பிளிங் சிஸ்டமேட்டிக் சாம்பிளிங் ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் சாம்பிளிங் அண்ட் கிளஸ்டர் சாம்பிளிங் ரிமைனிங் ஸ்லைட்ஸில் பார்க்கலாம் சிம்பிள் ரேண்டம் சாம்பிளிங் இட் இஸ் த சிம்பிளஸ்ட் டைப் ஆஃப் ப்ராபிலிட்டி சாம்பிளிங் இந்த சிம்பிள் ரேண்டம் சாம்பிளிங்கில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா பாப்புலேஷன் உள்ள எவ்ரி மெம்பருக்கும் ஈக்குவல் சான்ஸ் வந்து கொடுப்போம் அப்போது உங்கள் சாம்பிளிங் ஃப்ரேம் ஒர்க் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹோல் பாப்புலேஷன் நம்ம எடுப்போம் யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி சாம்பிளிங் எப்படி கண்டக்ட் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேண்டம் நம்பர் ஜென்ரேட்டர்ஸ் இல்லை கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆர் லாட்ரி மெத்தடில் நம்ம சிம்பிள் ரேண்டம் டெக்னிக்கை வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு இதில் நான் ஹண்ட்ரட் எம்ப்ளாயீஸ் சிம்பிள் ரேண்டம் சாம்பிள்லாம் நான் கலெக்ட் பண்ணுன்னு வைங்களேன் ஒரு கம்பெனிலேருந்து அப்போ நான் ஒவ்வொரு எம்ப்ளாயீஸ்க்கும் நம்பர் அசைன் பண்ணிடுவேன் அவங்களோட டேட் ஆஃப் பீஸ்லேருந்து இப்போ ஒன் டு தௌசண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா நான் அசைன் பண்ணிடுவேன் அப்போ நான் ரேண்டம் ஜென்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணி ஹண்ட்ரட் நம்பர்ஸை வந்து எடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா லாட் ஏதாவது போட்டு அந்த தௌசண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் நேமே எடுத்துகிட்டு எனக்கு ஒரு ஹண்ட்ரட் பீப்புள் தான் வேணும்னா நான் லாட் மெத்தடில் நான் எடுத்துக்கலாம் எம்ப்ளாயீஸை இதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா சிம்பிள் ரேண்டம் சாம்பிளிங் ஏன்னா எல்லாருக்குமே நம்ம ஈக்குவல் சான்ஸ் வந்து கொடுத்தாச்சு சிஸ்டமேட்டிக் சாம்பிள் வந்து சிம்பிள் ரேண்டம் சாம்பிளிங் மாதிரியே தான் இருக்கும் பட் சின்ன டிஃப்ரென்ஸாக இருக்குது இதை வந்து ஈஸியாக நம்ம கண்டக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கம்பெனியில் எம்ப்ளாயீஸ் இருக்காங்க அவங்களோட நேமை வந்து ஆல்ஃபபெட் ஆர்டர்லேயோ இல்லை நியூமரிக்கல் ஆர்டர்லேயோ நம்ம லிஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து ஃபஸ்ட் டென் நம்பர்ஸை நம்ம ரேண்டமாக செலக்ட் பண்ணி ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டாக வச்சுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் டென் இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா சாம்பிள் வந்து ஹண்ட்ரட் எம்ப்ளாயீஸோ தௌசண்ட் எம்ப்ளாயீஸ்க்கும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் டென் ஸோ இதுக்கு இடையில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு நாலு ஆறு அப்படிங்கிற மாதிரி இடையில் ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குது இல்லையா ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி ரெகுலர் இன்டர்வலில் நம்ம எடுக்கிறது தான் என்ன சொல்கிறோன்னா சிஸ்டமேட்டிக் சாம்பிளிங் ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் சாம்பிளிங் ஸோ ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் சாம்பிளிங் அப்படின்னா என்னென்னா பாப்புலேஷனை வந்து சப் பாப்புலேஷனாக டிவைட் பண்ணி அதிலேருந்து நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா அது வந்து ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் சாம்பிளிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இந்த சப் குரூப் இருக்குது இல்லையா பாப்புலேஷன் வந்து டிவைட் பண்ணி சப் குரூப்பாக எடுக்கிறோம் இல்லை இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா ஸ்ட்ராட்டா அதான் ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் நம்ம சொல்கிறோம் ஸ்ட்ராட்டா அப்படின்னா ரெலவெண்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை பேஸ் பண்ணி நம்ம சாம்பிளிங் எடுத்தோம் பாப்புலேஷனை எடுத்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் சாம்பிளிங் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஜெண்டர் ஏஜ் இன்கம் ஜாப் ரோல் இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம சாம்பிளை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு கம்பெனி இருக்குது தௌசண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் ஒர்க்
இங்கே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த குரூப்பையே நம்ம எப்படி பிரிக்கிறோம் அப்படின்னா சிமிலர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அதாவது ஹோமோஜீனியஸ் குரூப்பாக பிரிக்கிறோம் அந்த பிரித்தல் என்டையர் குரூப்பை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலான்னா சூஸ் பண்ணுறது சாம்பிளாக எடுத்துக்கிட்டு தான் என்ன சொல்கிறோம்னா கிளஸ்டர் சாம்பிளிங் அப்படின்னு ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு கம்பெனியில் வந்து அவங்க ஆஃபீஸ் டென் சிட்டிஸில் வைக்கிறாங்க சேம் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் சிமிலர் ரோல்ஸ் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்போ நம்ம எல்லா ஆஃபீஸ்க்கும் போய் டேட்டா கலெக்ட் பண்ணும் அவசியம் இல்லை நம்ம ரேண்டமாக ஒரு த்ரீ ஆஃபீஸ் நம்ம சூஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஒன்று போல தான் மெத்தடாலஜி ஃபாலோ பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா கிளஸ்டர் சாம்பிளிங் அப்படின்னு சொல்லி நான் ப்ராபபிலிட்டி சாம்பிளிங் ஸோ நான் ப்ராபிலிட்டி சாம்பிளிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நம்ம சாம்பிள் எப்படி எடுப்போம் அப்படின்னா நான் ரேண்டம் க்ரைட்டீரியா அதாவது எல்லாருக்குமே ஈக்குவல் சான்ஸ் கொடுக்க மாட்டோம் நான் ரேண்டமாக எடுத்துப்போம் அதாவது நம்மளுக்கு யாருக்கு நம்மளுக்கு கன்வீனியன்ட்டோ நம்மளுக்கு யார் எப்படி எடுக்க முடியுமோ அதை பேஸ் பண்ணி எடுக்கிறது தான் நான் ப்ராபிலிட்டி சாம்பிளிங் இந்த சாம்பிளை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஈஸியர் அஸ் வெல் அஸ் சீப்பர் டு அசஸ் பட் ரிஸ்க்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹை ரிஸ்க் ஆஃப் சாம்பிளிங் பயாஸ் இருக்கும் நம்மளால் வந்து வேலிட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் இன்ஃப்ளன்சஸ் வந்து எழுத முடியாது ஹோல் பாப்புலேஷனுக்குமே பொதுவாக இந்த நான் ப்ராபிலிட்டி சாம்பிளிங் எப்போ யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி ரிசர்ச்சில் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா எக்ஸ்ப்ளோரேட்டரி அண்ட் குவாலிட்டேட்டிவ் ரிசர்ச்சில் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் குவான்டிட்டேட்டிவ் ரிசர்ச்சில் ப்ராபிலிட்டி சாம்பிளிங்கும் குவாலிட்டேட்டிவ் ரிசர்ச்சில் நான் ப்ராபிலிட்டி சாம்பிளிங்கும் யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த டைப் ஆஃப் ரிசர்ச் பொறுத்த வரைக்கும் த எய்ம் இஸ் டு நாட் டு டெஸ்ட் ஹைப்பாத்திசிஸ் சரிங்களா ஜஸ்ட் டெவலப் அண்ட் இனிஷியல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் அ ஸ்மால் பாப்புலேஷன் அதான் என்ன சொல்கிறோம்னா நான் ப்ராபிலிட்டி சாம்பிளிங் நான் ப்ராபிலிட்டி ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டண்ட் சாம்பிளிங் பார்த்தோம் அப்படின்னா கன்வீனியன்ஸ் சாம்பிளிங் ஸோ கன்வீனியன்ஸ் சாம்பிளிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ரிசர்ச் இருக்குது யாரெலாம் ஈஸியாக அசஸபிள் பண்ண முடியுதோ இண்டிவிஜுவல்ஸை வந்து நம்ம சர்வைக்கு சூஸ் பண்ண முடியுமோ அவங்க தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா கன்வீனியன்ஸ் சாம்பிளிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரொம்ப ஈஸி அஸ் வெல் அஸ் இன்எக்ஸ்பென்சிவ் வே டு கேதர் த இனிஷியல் டேட்டா பட் இதனால் நம்மளுக்கு வந்து ரிசல்ட் எப்படி வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க நமக்கு அக்யூரேட் ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்க கஷ்டம் யூ கேன்ட் ப்ரொடியூஸ் ஜென்ரலைசபிள் ரிசல்ட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது ஒரு யூனிவர்சிட்டி இருக்குது இதுவும் நம்ம பர்டிகுலர் கிளாஸஸ் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் எதையா பற்றி ஒரு சர்வே எடுக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு கன்வீனியன்ட் இல்லையா நம்ம அந்த ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து நம்ம ஈஸியாக வந்து நம்ம டேட்டா வந்து கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது இந்த மாதிரி டேட்டா சாம்பிள் எப்படி இருக்குன்னா இட் இஸ் நாட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஆஃப் ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட் த பர்டிகுலர் யூனிவர்சிட்டி ஜட்மெண்ட் ஆர் பர்பசிவ் சாம்பிளிங் இந்த சாம்பிளிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ரிசர்ச்சர் வந்து அவங்களோட ஜட்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி சாம்பிளை செலக்ட் பண்ணுறது தான் பர்பசிவ் ஆர் ஜட்மெண்ட் சாம்பிளிங் இந்த சாம்பிளிங் வந்து என்ன மாதிரி ரிசர்ச்சில் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா குவாலிட்டேட்டிவ் ரிசர்ச்சில் யூஸ் பண்ணும் ஏன்னா ரிசர்ச்சர் வந்து தே வான்ஸ் டு கெயின் டீட்டெயில் நாலேஜ் அபவுட் அ ஸ்பெசிஃபிக் ஃபினாமினா ஆர் ரேதர் தேன் மேக்கிங் ஸ்ட்ராட்டிஸ்டிக்கல் இன்ஃப்ளன்சஸ் ஸோ இந்த மாதிரி டைமில் வந்து நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா பர்பசிவ் ஆர் ஜட்மெண்ட் சாம்பிளிங் யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு யூனிவர்சிட்டி எதையோ எடுத்துக்கிட்டுறோம் அங்கே உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டிசேபிள்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஒப்பீனியன் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸை நம்ம ஸ்டடி பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம பர்பசிவாக அந்த பீப்பிளை மட்டும் தான் நம்ம செலக்ட் பண்ணுவோமே தவிர எல்லா பீப்பிளையும் நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ண மாட்டோம் இல்லையா நம்ம டேட்டாவை கேதர் பண்ண அவங்க கூட யாரெல்லாம் இருந்தாங்க அவங்க அதுவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் எடுக்க முடியுமே தவிர எல்லாத்தையும் போய் நான் வந்து ஸ்டடி பண்ண முடியாது ஸோ திஸ் இஸ் த எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஜட்மெண்ட் ஆர் பர்பசிவ் சாம்பிளிங் கோட்டா சாம்பிளிங் கோட்டா சாம்பிளிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் மெம்பர்ஸ் எப்படி செலக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி சர்டன் பேசிக்ஸ் ப்ரீ செட் ஸ்டாண்டர்ட் வந்து செட் பண்ணியிருப்பாங்க அதை பேஸ் பண்ணி சாம்பிள் எடுத்துப்பாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்தோன்னாக்க இப்போ நம்ம பாப்புலேஷன்லேருந்து சாம்பிள் எடுக்க போகிறோம் சர்டன் ஸ்பெசிஃபிக் ட்ரைட்ஸோ குவாலிட்டிஸ் அதான் ப்ரீ செட் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா எதையோ ஒரு இதை பேசிக்ஸாக வச்சு அதுலேருந்து கோட்டாஸாக க்ரியேட் பண்ணி சாம்பிளை சூஸ் பண்ணுறது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா கோட்டா சாம்பிளிங் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் கம்பெனி வந்து என்ன ஏஜ் குரூப் பீப்புள் எந்த பிராண்ட் ஆஃப் ஸ்மார்ட் ஃபோனை வந்து பர்டிகுலர் சிட்டியில் ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு
மத்த நாட்டுல இருந்து இங்க வராங்கன்னு வைங்களேன் அகதிகள் அப்போ நம்மளுக்கு எத்தனை பேர் வந்தாங்க நம்ம அவங்கள பத்தி ஒரு ஸ்டடி பண்ணா எத்தனை பேர் வந்தாங்க அவங்க எங்க இருக்காங்க இப்படிலாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணா நம்மளால ஈஸியா போய் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது இல்லையா ஒரு சர்வே கண்டக்ட் பண்ண முடியாது அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு ரெஃபியூஜிஸ் கண்டுபிடிச்சோன்னா அவங்க அந்த நாட்டுல இருந்து எத்தனை பேர் அவங்க கூட வந்தாங்கிறத அவங்க ட்ரேஸ் அவுட் பண்ணி சொல்லிடுவாங்க அதே மாதிரி ரொம்ப ஹார்ம்ஃபுல் டிசீசஸ் இப்போ எய்ட்ஸ் இருக்கு இல்லை ஒரு ஹோம்லெஸ் பீப்புள் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம வந்து அவங்க கிட்ட போய் கேட்டோன்னா அவங்க ஏன் கூட ஒவ்வொருத்தவங்க இருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து கான்டாக்ட்ஸ் வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ இதுதான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஸ்னோபால் சாம்பிளிங் டியர் லேனர்ஸ் நாம் இந்த செஷனில் பாப்புலேஷனாக என்ன சாம்பிள்னா என்ன சாம்பிளிங் டைப்ஸ் பார்த்தோம் அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸும் பார்த்தோம் மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்